చంద్రశేఖరరావు చూడటానికి ఏదో కరువు ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన ఆల్మోస్ట్ అంతే సార్ మా చిత్తూరు ఏం చదువుకున్నారా నీతి నిజాతీయులతో పాటు సీఎల్ ఎంటర్ చదివాను సార్ అవునా మరి ఊరు ఎందుకు వచ్చే అబ్బాయి ఊర్లో మెక్డోల్ మూర్తి గారిని ఒక పాటర్ ఉన్నారమ్మా మా యూత్ అందరికి ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన కాళ్ళ వెళ్ళబడి ఆయన దగ్గర శిష్యుడికి చేద్దామని వచ్చానమ్మా నువ్వు చాలా లక్కీ ఫెలో ఎందుకు సార్ నువ్వు వెతుకుతున్న మెక్డోల్ మూర్తి నేనే మీరు మన కంపెనీకి ఇద్దరు ఇద్దరు క్లైంట్స్ ఒకడు పెద్ద నాయుడు ఒకటి చిట్టి నాయుడు ఇద్దరు ఫింగర్ ప్రింట్స్ కళ్ళారా సార్ అంటే ఏ ముద్ర కాడు అనమాట రే సార్ సంవత్సరానికి జనరల్ గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎన్ని సార్లు కడతారా చెప్పి మనకు పనికి వస్తాడు కదా అని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను మీకు ఇష్టం లేకపోతే చెప్పండి పంపించేస్తాను అట్లా మూర్తి నమస్కారం బాబు నమస్కారం పెట్టే సంస్కారం లేదా చచ్చిపోతా ఏమన్నా అంటే బాబు నాకు నా వయసులో చిన్న నమస్కారం పెడితే చచ్చిపోతారు బాబు ఆ పర్లేదు మీరు పెట్టమంటే పెట్టేస్తాను వద్దులే రే మూర్తి వంగరా ఇవాళ్ళకి 
Isso, Pony. E ela é André Murti. Sala bom de babu. ఏమ్రామూర్తి సారా పాట చుట్టి గారికి పోయిందేమి అదేం పాట లల్లాయి పాట మీకోసం గ్రూప్ సాంగ్ రెడీ చేయించాను బాబు అందుకని ఆ సోలో సాంగ్ అతని పడేసి సైలెంట్ చేయించేశాను పెద్ద బాబు గారు అవును సార్ చూస్తాడండి ట్యాక్స్ కట్ చేయటం విషయంలో నేను కూడా సరిపోను వీడిని వాడుకుందామని తీసుకొచ్చాను సార్ ఏమిరా సార్ మీ మామ చెప్పేది నిజమేనా మీరే చేస్తారు కదా సార్ అకౌంట్స్ పూర్తి చేశాను ఒకసారి మీరు చూస్తే ట్యాక్స్ కట్టించేస్తాను అయ్యని నాకేం తెలుస్తారా లెక్కా సారం చూసి నువ్వే తగ్గించి కట్టు మరి అంత గుడ్డి నమ్మకం పనికి రాదు చదవడానికి ఏ బుక్స్ లేకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ అకౌంట్ బుక్ చదివాను మూర్తి గారు చూపించిన అకౌంట్స్ లో తేడాలు ఉన్నాయి ఎంత తేడా ఉండాది థర్టీన్ రూపీస్ పదమూడు రూపాయలు మావయా పదమూడు రూపాయలే కదమ్మీ ఈ రోజు పదమూడు రూపాయలే అనుకుంటే రేపు పదమూడు లక్షలు అవుతాయి మావయా రైటే ఈ సంవత్సరం లెక్కాచారం మొత్తం కోడలు చూసినాకనే ట్యాక్స్ కట్టండి అలాగేనండి ఏమయ్యా అసిస్టెంట్ అవునమ్మా ఇంగ్లీష్ వచ్చా వచ్చమ్మా ఎట్రావయ్యా ఎట్రారా అకౌంట్స్ తీసుకుని లోపలికి రా లెక్క చూడాలి చెప్తున్నాడు ఏమ్రామూర్తి నీ బొక్కల బయట పడతాయా నా కంగారు పడతా అంటావు మా కోడలు సామాన్యమైన పిల్ల కాదు నాకు ఇప్పుడే తెలిసిందండి పద పదండి ఏమైందిరా మూర్తి వాళ్ళు చూసుకుంటారు బా వాళ్ళు చూసుకుంటే పర్వాలేదు సార్ వేరే వాళ్ళు చూస్తే ప్రాబ్లం ఏం ప్రాబ్లం కాదు నేను చెప్తా బా సార్ నేను మేనేజ్ చేయటం ఏంట్రా తిండికి టికాణాలు వెళ్ళి నువ్వు చేస్తున్నా పని ఏంట్రా నేనేం చేశాను సార్ నేనేం చేశాను ఏదో సింగర్ మోహన్ మాట్లాడితే చంపేస్తాను అమ్మాయి నువ్వు ఒకరి మీద ఒకటి పడిపోతున్నారేంట్రా పడింది సార్ అంతేరా పెద్దవాళ్ళు వెళ్ళి సహజమే అమ్మాయి మన మీద పడ్డా మనం అమ్మాయి మీద పడ్డా పోయేది మనమే అర్థమైందా సార్ మీరు వంద కోట్ల కోసం మీ అన్నయ్యతో పోటీ పడుతున్నారు అదే రెండు వందల కోట్ల సంబంధం తీసుకొచ్చి మీ అబ్బాయికి పెళ్లి చేశారు అనుకోండి పెద్దరేణి మీకు గ్రాండ్ గెలిచినట్టేగా ఎవరు తిక్కరా అవును ఎందుకుండ రండి సార్ అమెరికాలో మీ బావు గారు మాత్రమే కోట్లు సంపాదించలేదు చాలా మంది ఉన్నారు మావయా చికాగో సుబ్బారావు గారు చెప్పా చికాగో సుబ్బారావా అదే మావయా మనం చెప్పావు కదా ఇండియాలో పల్లెటూరు సంబంధం చూద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా అదే పరిమితి వచ్చేవారు ఇండియా వస్తున్నారు కదా 
ఆ బాధ్యత అంతా మీ మీద పెట్టారు కదా పెట్టారు వచ్చపోయి బాగా అర్థమైంది చెప్పు ఈ సంబంధం ఖాయం కాకపోతే నీకు బాగుంటాడు నాకు మేక డోలుంటాడు మర్చిపోకండి ఆయన ఎవరో తెలియకుండా మీరు ఆయన పేరు చెప్పారా లేకపోతే మీరు ఎవరో తెలియకుండా ఆయన ఇంటికి ఫోన్ చేశారా ఆయన ఎవరో నాకు అసలు తెలియదురా కానీ ఫోన్ చేయటం ఏంటి అసలు అర్థం కావట్లేదు నాకు అర్థమైంది సార్ ఏంటి దీన్ని సబ్కాన్షియస్ మెమరీ పవర్ అంటారు సార్ అసలే కన్ఫ్యూషన్ లో ఉన్నాను క్లియర్ గా చెప్పరా బాబు ఏం లేదు సార్ మనకు బాగా పరిచయం ఉన్నా కూడా ఎక్కువ రోజులు కలగపోయి సార్ మర్చిపోతా ఉంటాం కానీ మన మెదటి పొరల్లో వాళ్ళ తాలూకు జ్ఞాపకాలు నిక్షిప్తమై ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు అనుకోకుండా వాళ్ళు బయటపడతా ఉంటాయి అంటే పురాతన వస్తువులు తవ్వకాలు బయటపడ్డట్టు అన్నమాట ఎగ్జాక్ట్లీ అయినా ఏ పరిచయం లేకుండా ఊరికే ఆయన పేరు చెప్పడానికి మీకు ఆయన మెంటలా అంటే వాళ్ళ అమ్మాయి సంబంధం గురించి కూడా చెప్పుకుంటాడంటావా చెప్పకుండా అంటానికి మీకు ఆయన మెంటలా అరే అస్తమానం మెంటలా మెంటలా అనగా నా మీద నాకే డౌట్ వస్తుంది మీ మీద మీకు డౌట్ వస్తే పర్లేదు సార్ నా అవసరం నా మీద డౌట్ పెట్టుకున్నారు నేను వస్తాను సార్ అరే ఈ టైంలో నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతావరా ఆ సబ్ మెమరీ ఏదో ఇద్దరం కలిసే చూద్దావరా నేను సృష్టించిన పాత్ర నాకే ఫోన్ చేసి గెస్ట్ హౌస్ బుక్ చేయమంటం ఏంటి సబ్ కాన్షియస్ మెమరీ పవర్ సార్ ఏ మూర్తి ఎంతసేపురా వాళ్ళు వస్తారా రారా నాకు తెలిస్తే కదరా మీకు చెప్పడానికి వచ్చేస్తారు మీరు లోపలికి వచ్చాను బాబు మర్చిపోయారాపోతుంది కదా చాలా రోజులైందనా మేము ఇక్కడే ఉంటాం కదా రోజు కలుసుకుందాం నేను క్రియేట్ చేసిన పాత్ర ప్రాణాలు పోసుకుని వచ్చేస్తున్నా పవర్ అలాంటే సార్ అంటే నేను అపర్ బ్రహ్మ అంటావా మేబీ ఇన్నాళ్ళు నా శక్తి నాకు తెలియకి జఫాగా దగ్గర పనిచేస్తారంటావా ఇప్పుడుకైనా తెలిసిన కదా సార్ ఈ విషయం మాత్రం ఎవరు చెప్పొద్దు ఏం సార్ నా పవర్స్ ఉపయోగించుకుని కొన్ని వండర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటాను అవసరమైతే ఒక కొత్త లోకాన్ని సృష్టించాలని ఐడియా కూడా ఉందిరా ఈ టోటల్ గాడు బయలు పడిపోయాడు పాపం మీతో కూర్చో మాట్లాడాలి పక్క వస్తారా ఏ ఎవరిని పక్కకు రమ్మంటున్నారు నువ్వు 
ఎవరు మూర్తి గారే కదా అది ప్రపంచానికి తెలిసిన మూర్తి ప్రపంచానికి తెలియని మూర్తి ఇంకొకడు ఉన్నాడు అయ్యో మీకు తెలియని ప్రపంచం ఇంకోటి ఉంది సార్ నార్మల్ నాకు తెలియని ప్రపంచం ఏంట్రా బొక్కలో ప్రపంచం అవసరమైతే ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తాడు కోడితే గోడకు పెడకలా కత్తుకుంటాం ఆ దానయ్య గారు నీ మేరలు వాడు దానయ్య కదా చందు చందు ఎవరా వాడేంటో వాడి నిజ స్వరూపం ఏంటో నాకు బాగా తెలుసు ఏంటి సార్ మీకు తెలిసిన నిజం మూర్తి గారు ఇలాంటప్పుడే గుడ్డు రాయి చేసుకోవాలి ఏం చేస్తాం చిక్కుతున్నారు కదా లే చాలే ఊరుకోరా నీ గురించి మొత్తం చెప్పేది సార్ మీరు చూసుకుంటారు ఎవడరా పిలిచేది చికాగో సుబ్బారావు గారు డలాస్ నాయసరావు పిలవట్లేదా అంటే లక్ష్మం పిలవట్లేదా ఏమైంది మామయ్య ఎవడరా నీకు మామయ్య ఎవడరా నీకు మామయ్య నేను బ్రహ్మనా నేను క్రియేట్ అన్నా నేను అపరిచితున్నా నేను చంద్రముఖినా కంట్రోల్ ఎవరు చాలా వాడి పాపాను వాడే పోతా వాడు చేసిన పాపాలకి నేను పోయిటట్టున్నాను సార్ నిజమే రే నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావు అంటే నీ కట్ట కొరికేస్తాను వెళ్ళిపోతారు గెలుపు అసలు ఏమైంది మామయ్య 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 కొట్టుకోండి ప్లీజ్ కొట్టుకోండి ప్లీజ్ వాడు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడా ఇక తిరగాల్సింది ఆలోచించండి అలాగే మూర్తి గారు జాగ్రత్త బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి మీరు మూర్తి గారు వెళ్ళి బోన్ చేయండి మూర్తి గారు ఒక్క నిమిషం మీ ఆవిడ్ని అడిగా నేను చెప్పండి సోక వాస్తి పోతాదని తెలిసి కొడుక దీన్ని పెళ్లి చేసుకోడానికి ఎవరు వస్తారన్నా దీనికి పెళ్లి చేయకపోతే ఆళ్ళు ఒప్పుకోరు మొత్తం కబ్బులు వేసిపోతాది అస్సలు ఈ పెట్టగొట్టాలా రై మళ్ళీ వెట్టింగ్ ఎందిరా ఇప్పటికి ఇప్పుడు వాళ్ళకి పొట్టే గారు కావాలంటే యాడికి తోలుకొస్తాం అసలు ఈ సంబంధ విషయం మర్చిపోండి సార్ వాళ్ళు కావాలనే కండిషన్స్ పెడుతున్నారు మీ ఇద్దరులో ఎవరో ఒకళ్ళు మీ మేనకొళ్ళు కోడలుగా చేసుకోండి సార్ అంటే మా ఆస్తి మొత్తం బ్యాంకులు నూకపై మేము రోడ్డు మీద చెక్క కొట్టుకుంటే చూసి నవ్వుతాంటే పంపించాను సార్ ఫ్రెండ్లి సంబంధమా మూర్తి మీ మేనల్లు కనకేమైనా ఆస్తి పాస్తులు ఉన్నాయా ఆడికి ఆస్తి పాస్తులు ఏంటి సార్ అడుక్కు తినేదో ఆ ఊరంతా అప్పులు అసలు బుద్ధి లేదు రా ఏంటి సార్ మీ మేనల్లుడికి మా మేన కూడా నుంచి పెళ్లి చేసిన మనకు అన్ని సమస్యలు పోతాయి కదా సార్ సార్ నువ్వు మా ఇంట్లో మనిషి కలిసిపోయినావు ఆ దానికి మా మేన కూడా నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటాను ఏమంటావు నాదే ఉంది సార్ మా మా ఎలా చెప్తా మా సిస్టర్ కాస్ట్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ సార్ ఇలాంటి ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ ఒప్పుకోదు ఏంటి మావయ్య చందుకి నీకు పెండ్లి చేద్దాం అనుకుంటాం ఇద్దరు కలిసి లెక్క చేరం బాగా చూసుకోవచ్చు ఏది మీరు ఎలా చెప్తే అలాగే మావయ్య కానీ ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది సార్ మళ్ళీ ఏమిరా మావయ్య చెప్పినట్టు మమ్మీకి పట్టింపులు ఎక్కువ సార్ మేనకోటలు ఎవడో పెళ్లి పేర్లు మనిషి లేపికెళ్ళిపోయాడని సంతోష్ రెడ్డి అందరు కథలు కథలుగా చెప్తున్నాడు మమ్మీకి విషయం తెలిస్తే చాలా పెద్ద గొడవ అవుతుంది సార్ అదే కదా నీ సమస్య అవును సార్ సంతోష్ రెడ్డి గారి నోక్క రండి నమస్కారం సార్ ఏమయ్యా సంతోషం పూజమ్మ నేను పెళ్లిలో నుంచి నూక్కపోయింది ఎవరు ఆల్రెడీ ఫోటోలు చూపించాను కదా సార్ నువ్వు చెప్పింది అబద్ధం పూజమ్మ నూక్కపోయింది వీడు సార్ నిజం సార్ నన్ను క్షమించండి సార్ వీడే సార్ నేనే లిఫ్ట్ ఇచ్చాను కరెక్ట్ ఇప్పుడు నిజం చెప్పినావు అందరి కట్నే చెప్పు ఏమే ఏమయ్యా చందు ఇప్పుడు నీకు సంతోషమా చాలా హ్యాపీ సార్ ఇప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు నాకు ఇప్పుడు అన్ని అర్థం అవుతున్నాయి కానీ ఏం చేయాలి అర్థం అవట్లేదు ఓహో అర్థమయ్యాడు గేదరుస్తుంది వెరీ గుడ్ ఇంతకీ పెళ్లి కొడుకు ఎవరు ఇదే మూర్తి మేనల్లుడు ఓ చందు అవ్వప్పా ఎన్నో దినాల నుంచి మూర్తి మా కాడ కుక్క లెక్క పనిచేస్తాడు ఆ దానికి విశ్వాసం ఉంటాడని మరి మేనల్లుడు తెచ్చి చేశాడు ఏమండి మీకు నా మీద దయ ఉంటే నెలకు ఐదు వందల రూపాయలు జీతం పెంచండి అంతేగాని ఈ దరిద్రుడికి మీ మేనకాడ నుంచి పెళ్లి చేయడం నేను ఒప్పుకోను మూర్తయ్య పోనీ పెద్ద బాబు అమ్మాయిలకు ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ ఒప్పుకోదు ఇప్పుడు మావయ్య కూడా వద్దు అంటున్నాడు ఆయన వాళ్ళు అసోసియల్ లేకుండా ఒక అనాథలా పెళ్లి చేసుకోవటం నాకు ఇష్టం లేదు చందు నీ వాద నాకు అర్థమైంది మూర్తి గారు బావగారి మేనకోడలు చేసుకుంటున్న చందు వరుసకు మాకు ఏమవుతాడు మాకెలాగో మగ పిల్లలు లేరు కాబట్టి వీటే మా వారసుడు అనుకుని పెళ్లి చేసి ఆ ముచ్చట కూడా తీర్చుకుంటాం 